Hi Bibis, welcome again to my channel and deep content is to, to post ano lang, inspiration to other people or someone na like to struggle now because I've been there so alam ko na yung pain na nararamdaman nila this time and alam ko yung pain na sobrang hirap ma-overcome nun when it comes nandun kasi isang person na yun and this vlog, I want to um, inspire other people to prove themselves na kaya nila. Because we are worth it to survive. We deserve to be happy as a person. So, let's go to the intro. content is really my inspiration to other people kasi hindi naman lahat um, alam yung pain na pinagdadaanan natin and no one knows kung paano ba tayo makaka-survive as a person paano ba natin yun ma-overcome yung pain na yun yung pain na hindi natin alam kung saan natin yun isi-solve paano natin sa masasolve so, um, one thing I want to say na, paano ba natin ma-overcome yung isang bagay na sobrang nagsastruggle tayo right now? Or, paano ba natin masasabi na, we were it, we were it to be, um, to enjoy life, to create wonderful memories as a person, kasi, Sakan kasi, isang bagay yung una mong kailangan ma-realize para ma-overcome yung pain na yun. And that one thing na mauunahin mo, give, um, ano ba yun? Isuko mo yung problema na yun, yung sakit na nararamdaman mo. Um, isuko mo sa, um, ano ano yung English nun? Give up that thing. I give up mo yung pain na yan. I give up mo yung struggle na yan. Kasi, isi, yan yung isang bagay na hindi ka makaka-look forward as a person. Kasi, masatak ka sa bagay na yan. Kasi, sinasabi mo sarili mo, hindi mo na kaya. Gusto mo lang mag-give up. Um, ayoko na. Hindi naman ako worth it. Mabuhay. Parang ganun. And, paano ka makaka-look look forward kung hindi mo yun i-give give up yung isang bagay na nagpapabagabag sa'yo right now and the second thing is pagdasal mo sa pagdasal mo sa kay Lord i-give up mo sa kay Lord sabihin mo kay Lord lagi na Lord I need to survive I need to be happy I need to be free as a person. Gusto kong maging malaya na wala nang dinidibdib sa loob ko. Pagdasal mo lagi yon gabi-gabi, iiyak mo yon pag gusto mo talagang umiyak. Kasi, dun ka makakalaya eh. Makakalaya ka kasi may power galing kay God na you need to survive that thing. You need to survive one thing. And that thing is to enjoy life and to see how wonderful the world is. And pangatlong bagay is, love yourself. Mahalin mo yung tarili mo hindi dahil kailangan mo. Mahalin mo yung tarili mo kasi deserve mo. Kasi kung hindi mo mamahalin yung tarili mo, paano mo masasabi na you are happy enough to receive all the blessings from God? Kasi kung hindi ka masaya sa trili mo, hindi mo naman makikita yung wonderful things na binibigay ni Lord sa'yo. And, wala naman sigurong mali na mahalin mo yung sarili mo as a person. Kasi, tao ka rin naman eh. Tao ka, hindi ka hayop, hindi ka robot, na wala kang nararamdaman. Tao ka na deserve mong ma-receive yung love na dapat mong ma-receive and the blessings na dapat mong matanggap as a person. So, yun lang. Tatlong bagay lang. Una, i-give up mo yung problema mo. 
Takan, ibigay mo lahat kay Lord. I-offer mo sa kanya lahat. Sabihin mo sa kanya lahat. And pangatlo, is love yourself enough. Kasi, walang bagay sa mundo na nanatili para nasa ibaba ka lang. Not every time nasa baba ka. Kasi, dapat mo din iangat yung sarili mo. Kasi, para makita mo kung gano'n kaganda yung buhay mo. Gano'n kaganda as a tao. Gano'n kaganda as a human being. Kasi, mas, para sa akin ah. Para sa akin, kung na-overcome mo na lahat ng problema ngayon. Ang saya sa pakiramdam na nakita mo yung sarili mo, na deserve mo naman palang maging masaya. Bakit nasa baba ka lagi? Di ba? Kasi, I've been there on that situation. Parang, gusto ko lang i-give up yung buhay ko. It, hindi na ako masaya. Hindi na ako worth it enough to survive everything, to enjoy my life, to do my passion, vlogging, TikTok, and inspire other people. Sinabi ko na kasi sa sarili ko, I'm not worth it enough to inspire other, to be loved as a person. Kasi sabi ko, nung time na yun, nasa baba ako. Sabi ko, Lord, bakit mo ba ako binuhay? Bakit? Bakit pa ako nandito ngayon kung hindi ko naman pala deserve na maging masaya? Hindi ko naman deserve na ma-receive lahat ng blessings mo. Bakit nasa baba ako lagi? Bakit hindi mo ako inaangat? Yun yung iniisip ko that time. And hindi ko alam na may isang bagay pala na pinan si Lord. Kaya mo pala nararanasan yun. Kaya ako pala narara nararanasan yun. Kasi naingay yung aso. Kasi may isang bagay sa na ibibigay sa akin na ma-realize ko lahat ng talagang hindi ko na-realize sa mga panahon na she or my mom and dad saw me the best things I wanted to achieve. And tinawi ako ni Lloyd ng sobra-sobrang blessing. Pero ginive up ko lang kasi sa isang pagkakabaling parang na-heartbreak ako or na-broken heart ako. Ang sabi ko ng time na yun, I don't want to be happy. I want to give up my life. Sa isang bagay lang ha, ganun lang. Pero dahil sa sobra-sobrang daming pagkakamali yung nangyari sa buhay ko that time, tinabi ko lang talaga sa tarili ko. I survive. I, I, I survive right now. I am a good path right now. Kasi pinili ko. Pinili kong piliin yung sarili ko. Pinili kong piliin si Lloyd. Pinili kong piliin yung family ko. Over the friendship that I don't deserve to be part of. Kasi, ito yung bagay na narealize ko sa isang video ni Ate Jaina. Surround yourself with the good people. Kasi, hindi mo alam kung saan ka tatahakin nun. Yun yung sabi niya. Kasi, totoo naman talaga yun. Kung masusuran ka sa mga taong hindi mo naman deserve, o hindi naman para sa'yo yung bat na yun. Kasi kung mag enjoy ka sa pat na hindi mo malang pala part yun at hindi mo yun deserve, maliligaw ka talaga ng landa. Kaya sabi ko this time, narealize ko yung video na yun. Piliin mo maging palte ng mga taong aangatin ka kaysa sa idbababa ka. Kasi, paano mo makikita yung wonderful thing na deserve mong makita? Kung dito ka lang, mapupunta sa mga laging gustong maging ibaba ka, hindi ka iaangat. Kasi, isa yung narealize ko when out with those people na sobrang toxic talaga. Hindi ako umuutad. Hindi ko nakikita yung passion ko sa buhay. Hindi ko nakikita kung saan ako pupunta. And now, I am a good place now. There are a lot of people na inaangat talaga ako this time. Yung parang hindi ako binababa. Nabababa man ako minsan, pero parang isang konting-konti lang. Mga one seconds lang, nandyan ka lang sa baba. 
And after that forward ka na, aangat ka na ulit. Kaya ayun, ginagawa ko na yung passion ko to vlog, to TikTok. Kasi isang bagay yung nakita ko sa video na si Jaynog. Kung marami man nagbababa sa'yo, ibababa ka naman ng maraming tao. Iangat mo yung sarili mo. Wala kasi maniniwala sa sa'yo kundi sarili mo rin. Kasi kung hindi mo pa paniniwalaan yung sarili mong deserve mong maging part yung pasong na yan, wala kang, ma, ano eh, wala kang ma-realize na, okay, ganito pala ako, nandito pala ako sa industry na to, ganyan kasi, dapat ako ganyan. Kasi kung hahayaan mong i-down ka ng ibang tao, hindi ka aangat eh, hindi ka aangat. Kaya sabi ko sa sarili ko, nung napanood ko yung video na Daily Inab, sabi ko talaga, piliin mo yung sarili mong iangat ka. Piliin mo yung sarili mong mahalin ka for the sake of your good. And dapat piliin mo rin na parang deserve mo maging deserve mo yung bagay na yan o deserve mo na piliin yung passion na yan. Kasi Walang bibili sarili mo kundi ikaw din. Kaya sabi ko that thing that video and na-realize ko kanina lang kasi napanood ko siya. Hindi ka magiging masaya as a person kung hindi mo pipiliin maging masaya. Kasi kung pipiliin mo maging malungkot lagi. Hindi mo makita yung weight mo as a person. Kasi Everything has a reason kung bakit yan ang ka. And that thing I've realized na may isang bagay ako na-realize and come on my TikTok world. Piliin mong mag-inspire ng ibang tao kaysa piliin mo din na sila din madaman kasi nadadaman ka dahil sa ibang tao. Kasi may mga tao talaga yung pipiliin kang iangat for the sake na makita lang din nila yung happiness nila because you are the one. Bakit kaila na i-inspire to survive? Ay! Sorry. To survive life. And that's the thing I realized na parang may nag-isang nag-message sa kanya sa TikTok. Like, sabi niya, ate, tuloy mo lang yung ginagawa mo, maging masaya ka lang. Ang ginagawa mo, kasi na-inspire mo kami. Kasi you are brave enough to inspire other and to enjoy your life. And you are good influence to us. Kasi na makita mo tayo na, okay, kaya mo, kaya din na. So, and for this vlog, I want to... Um, say na, sana ma-inspire back your life or to have a good thing, do a good thing and enjoy your world and layo yung, layo nyo yung sarili nyo sa mga tao hindi nakikita yung work nyo kasi <coughs> wala silang maidudulot kayo nyo kasi kasamaan lang. Kaya yung sinasabi ko ngayon, this time of my talk, ilagay mo muna yung sarili mo sa mga bagay na ganyan. Kasi hindi mo makikita yung landas mo na tama kung mananatili ka sa bagay na mali. Hanggang sa mali yung makikita mo, mali yung mga taong makikita mo in your future. Kasi one thing I realized, paano ka makakausad kung pipiliin mo lagi na nasa baba ka? And that's I realized a lot this time. So, sa mga nag nasa baba ngayon, sa mga hindi alam kung saan talaga patungo yung path nyo. Guys, enjoy your life. Enjoy being a good person. And sa mga na-inspire ko sa sa video ko sa lahat ng mga tao na-inspire sa akin sa mga TikTok ko. Ayun, kung kaya nyo, kaya ko rin. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Ay, kaya nyo rin. Kaya, 
So this vlog is about inspiration, you and me, to everyone who had a struggle. Um, thing right now, kaya niyan, kasi kaya ko rin. Kung hindi man ako nagla-live na sa TikTok ko, dati is hindi ako nagkakaroon ng time. So soon, magla-live ako sa video ko sa TikTok or whatever. So, that is for this vlog. Sobrang enough na niya. And sana na-inspire kayo. Don't forget to subscribe me, click the bell button beside it para ma-update kayo sa lahat ng upload ko and give me, give, <laughs> give me a thumbs up and comment down below kung ano yung gusto yung gawin kong content and spread love, spread your life with the good people and be a worthy person and see you on my next vlog. Bye!